ิบริมทางนะคะนุ่นยังอยู่ที่ย่านเยาวราชค่ะแต่แม่อยากจะแบบว่าหาของหวานเบาๆหวานหวานเย็นๆทานแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาอยู่อยู่ที่ร้านนี้ค่ะนั่นก็คือร้านรังนกเชงถึงนั่นเองนะคะได้ยินแบบว่ามีของดีๆเยอะมากๆแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเมนูนี่แบบว่าเลือกไม่ถูกขอต้องตัดสินใจแป๊บเยอะขนาดนี้มันว่าไม่ต้องตัดสินใจแล้วถามเจ้าของเลยดีกว่าค่ะพี่เยลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เยลลี่คะคือด้วยความที่เมนูพี่เยอะมากจริงๆเดี๋ยวไปไล่ถามเมนูแต่ละเมนูแน่ก่อนอื่นที่เปิดขายที่ยาวราชมาได้นานเนี่ยคะ่ะนานแล้วค่ะกี่ปีคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะประมาณปี3 5 3 5หนูเพิ่ง2ขวบแสดงว่ายาวนานจริงๆเดี๋ยวก็แล้วทีนี้เนี่ยทำไมถึงแบบว่าได้มีลูกค้าเยอะตลอดอย่างนี้คะพี่จุดเด่นของร้านที่เลยคืออะไรคะจุดเด่นคือใช้เตาถ่านกับกระทะทองเหลืองฉะนั้นลูกค้าเห็นว่าใช้กระทะทองเหลืองทำขนมแล้วดูมันเก็บความร้อนได้แล้วมันแปลกๆอะเมื่อกี้เนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านที่นานมากเมนูเยอะมากจริงๆขอถามแบบ3เมนูเด็ดๆที่ลูกค้ามาต้องสั่งเลยค่ะพี่คะเชงทึงค่ะเชงทึงอ่ะเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้เชงทึงนี่คือเชงทึงนี่ก็เป็นแบบใส่รวมกันหลายๆอย่างมีพวกแปดกล้วยลำไยลักบัวแล้วมีเครื่องยาต่อคือต้องมียาจีนด้วยใช่ถึงได้ชื่อว่าเชงทึงอะค่ะเชงทึงแล้วก็จะมีพวกสาคูแคนตาลุกแล้วก็เป็นพวกรังนกอะไรพวกนี้ค่ะรังนกที่ของโปรดเลยเพราชื่อร้านบอกอยู่แล้วค่ะใช่รังนกต้องไปทําอะไรถึงจะเด็ดสุดที่เขาแบบชอบกินกันรังนกเหรอคะฉันมากลูกค้าจะชอบใส่กับนมสดแปะกล้วยแบบนี้ค่ะอ๋อเอาเป็นว่ามันจะหวานมันหอมอร่อยเห็นพี่พูดมาขนาดนี้ไม่ได้แล้วค่ะพี่คะนุ่นอยากจะลองชิมทั้ง3เมนูที่พี่ว่ามาได้ค่ะได้ขอหนึ่งเซตได้ค่ะเดี๋ยวยืนให้กําลังใจเดี๋ยวตักเลยนะคะตักเลยค่ะร้านรังนกเชงทึงแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากความหลากหลายของเมนูไม่ว่าจะเป็นรังนกไข่เชงทึงนมสดเตาถึงเต้าหวยเฉากล้วยลำไยแล้วก็อีกมากมายแล้วนะคะบรรยากาศการนั่งกินแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นสเสน่ห์ไปอีกแบบที่เราไม่เคยจะได้ลองที่ไหนค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูแรกนะคะเชงถึงนั่นเองค่ะซึ่งจริงทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะนี่พัดแน่นมากราบบัวพุดซาแปะกล้วยนะคะรวมถึงเก๋ากี้เพราะฉะนั้นลองชิมให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอ๋อลืมไปสเสน่ห์ของร้านที่นี่นี่ค่ะนั่งกินแบบนี้เลยค่ะง่ายๆชิวๆสัมผัสได้ถึงความเป็นยาจีนมันต้องดีต่อสุขภาพนี่แต่อร่อยเนี่ยคะเนี่ยเชงทึงของร้านที่เป็นเครื่องยาจีนนี้เนี่ยก็มีทั้งแปะกล้วยเกาลัดพุดซาลำไยรากบัวเกากี้แม่มาเต็มสุดๆของพวกนี้เนี่ยทางร้านเขาทําเองทั้งหมดนะคะทําแบบวันต่อวันเลือกกินได้ทั้งร้อนและเย็นขอราคาที่40ถึง50บาทเองค่ะที่2ของคืนนี้ของนุ่นนะคะนั่นก็คือสาคูแคนตาลูหลายคนบอกว่าโอ้โหก็เคยทานอยู่แล้วแนะนําว่าต้องมาลองทานที่นี่นะคะเพราะจะชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงอืมนุ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวแคนตาลูก่อนอืมแคนตาลูหวานมากๆคุณผู้ชมหอมมากจริงอร่อยด้วยอ่ะส่วนซาคูเคนตาลูปอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ต้องขอบอกว่าลูกค้าฮิตมากๆทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นปลื้มหมดทุกคนค่ะความหอมของกะทิบวกกับความหวานสดของเคนตาลูปแล้วก็สาคูหนึบๆได้ใจเราจริงๆขอราคาที่40บาทค่ะไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ชมเมนูที่3อันนี้เด็ดจริงๆค่ะก็คือรังนกนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเสิร์ฟแบบร้อนๆรับรอบว่าดีต่อสุขภาพก่อนนอนแน่ๆนะคะมาชิมไปพร้อมๆกันนี่รังนกเชิงถึงหวานกำลังดีค่ะกลมกล่อมมากแล้วก็หอมด้วยชิมไหมคะร้านรังนกทั้งทีไม่กินก็ไม่ได้สิคะ
อันนี้เนี่ยถือว่าเอาไปประกอบกับเมนูอื่นได้มากมายนะแต่การเลือกกินรังนกแบบโดดโดดก็ช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นได้เหมือนกันสำหรับใครที่ทำงานมาตลอดทั้งวันอย่าลืมนะคะมาลองทานกันได้ขอราคาที่100บาทค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปชิมมาจนอิ่มเกือบอิ่มสิคะเพราะว่าหิวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาชิมกันให้ได้นะคะกับขนมหวานอร่อยๆที่ร้านรังนกเชงถึงเจ้าเก่าเยาวราชแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่เนี่ยติดริมถนนเลยนะคะตรงข้ามกับโรงแรมโฮเทลรอยัลแบงคอกรับรองมาแล้วเจอแน่ๆทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งไปจนถึงตีสองเลยแวะมาให้ได้ถ้าไม่ได้นี่พลาดมากจริงๆพูดเลยแต่คืนนี้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนุ่นขอไปตะลุยเยาวราชหาร้านอร่อยๆกันต่อในอิ่มริมทางคราวหน้าเจอกันค่ะ